Afiem as estrelas ninja e metam na mochila o repelente de insetos. O pai do primeiro ninja americano esconde-se nas sombras da selva do VHS. Parecem fazer parte da mitologia e do imaginário coletivo há tanto tempo quanto o Pai Natal ou a própria Lilica Nessas. Mas a verdade é que não é bem assim. Os mestres da invisibilidade, letais mas silenciosos oriundos do Japão feudal, foram introduzidos na cultura ocidental a algures entre os anos 70 e 80, graças a nada mais nada menos que a máquina do cinema chunga da altura, chamada Canon, que achou, e bem, pegar numa vaga ideia desta lenda nipónica e transformá-la em ouro. Num dos devaneios entre putas e vinho verde, alguém teve a brilhante ideia de apropriar culturalmente os ninjas, removendo o incómodo de ter de chamar atores asiáticos a meter legendas. E assim nascia a versão americanizada da coisa. Um gajo lourito chamado Michael Dudikoff estreia-se, então, em American Ninja. No epicentro dos punhais e sabres estava um jovem israelita que queria, a todo custo, agradar aos produtores e, sem nunca ter feito um filme de ação sequer, atirou-se de cabeça ao género. Chama-se Sam Furstenberg, realizou os dois primeiros capítulos da saga e é o nosso ilustre convidado. Quem já está aqui aconchegadinho connosco é o Os Norai Manuel Almeida, cantor, ninja e político. Não é nada, estou a brincar. É mesmo o Pedro Cinema Chunga. Olá. Também ninja, um bocadinho, claro. Certo. Olá. <risos> então, e as putas e o vinho verde chegam quando? Uh, opa, isso é depois nós fazemos um brainstorm para criarmos ah. nós próprios o nosso uh, ninja nacional. Então hoje, é? hoje temos um, um podcast rated R. É isso? Não é PG-13? Não sei. Aquilo, os American Ninja eram para adultos? Eram. Só o último é que não. O 5 é Só para o maior é que não? É. Cinco. O 5 é para maiores de 13 e os outros já são R-rated. <risos> o 5, que não é bem o ah, American sim. Ninja, mas isso. Sim, já lá chegaremos. Lá chegaremos. The sacred art of the ninja has been guarded in the East. Remember the day I found you. Now, it has come to the West. Remember what is hidden deep in your mind. He is the only soldier. Date of birth. Unknown. The only American. Who is he? Who is capable of defeating the secret Black Star Army? Então uh, começo eu por, por falar aqui sobre a, a premissa daquilo que Sim, é. Que é para não dizeres que eu não me calo, não é? Exatamente. Cala-te lá, Daniel. Então nós começamos pelo regresso, não é? Do, do ninja americano em 85, em 1985, uh, com Michael Dudikoff e o Steve James. Então, Dudikoff é Joe Armstrong, um soldado americano com um special set of skills adquiridos no Oriente. Após alguns que procuras com a lei, ele é enviado para uma base militar nas Filipinas e ele lá perde-se por amores uh, pela é filha Filipinas? do general. É nas Filipinas, No sim. próprio filme? Já não me lembro. É, então não é. A base okay. militar já foi a desculpa lembro, que eles encontraram uh, para ir gravar às Filipinas, porque havia lá uma base militar americana. Okay. Não, tu eu próprio... que pudesse ser filmado nas Filipinas, mas para parecer uh, não, Vietnã. Não, isso foi nos, nos futuros filmes é que fizeram isso. Ele perde-se de, de amores lá pela filha do general e trava a amizade da maneira mais difícil com o cabo Curtis Jackson, interpretado por, pelo Steve James. Numa viagem de transporte de armamento, eles são atacados por um grupo de ninjas rebeldes. Os soldados são mortos, mas Joe consegue aviar alguns e salvar a filha do general. O supremo líder dos ninjas jura vingança e é aí que Joe revelará todos os seus poderes supersónicos e extrasensoriais de ninja ocidental. Nessa, nesse primeiro embate, que é o primeiro, claro. um assalto ao caminhão. Sim. Exatamente. Porque o gajo consegue não. parar uma, uma seta, uma não seta? É? com o meu pá, com o cabo do meu pá. <risos> não é um Exatamente. ninja qualquer. Pá. 
Eu, oh, oh Pedro, tu, quando, tu lembras da primeira vez que viste este filme? Da primeira, da segunda, da terceira e da 47 ª Foi, uma, foi <risos> no mesmo boa. fim de semana. <risos> então, e como é que foi a experiência? Uma loucura. Alu é... Alugaste do vídeo ao clube? Claro, claro. Aluguei, pois. gravei, vídeo para vídeo, cabo de card. Claro, aqui como eu, toda a gente fazia. Aqui eu, 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 eu vi primeiro, eu antes deste, tinha, o meu, a minha primeira experiência com ninjas foi o Ninja 3 da Domination, que também é Domini de, Domination, Domination ou Domin Domination? Domination. Não Domination. Domination. Okay. Que também é, é desse... parece o nome de um filme porno, não é? é parece um crossover é. porno. Mas, é, mas esse filme é um crossover, é um crossover entre um filme de dança, não é? Que o gajo vinha do Flash <risos> Dance do, do Break Dance 2, não é? É uma mistura Sim. de filme de dança com um filme de ninjas e, 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 e com exorcista. E com exorcista. Pronto. Esse filme é perfeito, é perfeito. Um dia vocês têm que falar nele porque esse filme é perfeito. Exatamente. E, e depois passei para este, opa, e este filme, esta sequência inicial. Eu, ouvi, eu vi isto milhares de vezes, porque eu acho que sei tudo de cor, todos, todos os detalhes, incluindo aquela cena, porque há uma, há uma porrada inicial, não é? em que os ninjas aparecem para assaltar um, hum. uns caminhões, e o gajo havia logo meio dúzia de ninjas, e depois anda lá a filha do general, até tem aquela mítica cena que o gajo abre-lhe as pernas, não é? parece que vai encabar a gaja, mas depois é só mesmo para ela, para lhe rasgar a saia, para ela ir nadar, ou uma merda assim. E entretanto, este filme era dos filmes de ninjas, é o, aquele icónico filme de ninjas, não é puro, não é? Não é puramente ninja, porque isto é meio, meio ninja, meio comando, não é? E metralhadoras e tiros e o caralho. Mas é aquele filme que todos os putos queriam ver, porque era um filme espetacular, um filme perfeito. Uh, é confuso, porque este filme em português, como o Paulo há bocado indiciou, chama-se O Regresso do Ninja Americano, não é? É o título português. Exatamente, que é que eles, eles não, sabiam que eu, não sabiam que eu fazer e mais. O 2 é um ninja americano. Um ninja não americano. É? Uma merda muito complicada. <risos> é, é um bocado ninguém percebe, ninguém percebe isso. <risos> Pá, e este filme está lá, para mim, é o segundo melhor filme de ninjas. Para mim só há oito filmes de ninjas. Oito não. Oito? Quatro. Quatro filmes de ninjas para mim. Mas o Ninja das Caldas está lá, não? Não, desde os anos 80. Não há cinco. Há cinco. Ah, ok. Há os três. Há a trilogia ninja, não é? Aquela primeira trilogia. Sim. E há estes três ninjas. Só, com o Shokoguchi. Sim, sim, é? sim. Shokozugi. Kozugi. Kozugi. Nunca disse esse nome. Kozugi. Nunca, nunca disse esse nome em voz alta, acho eu. Exatamente. Que é, que é o Enter the Ninja, não é? Com o Jungle. Sim. É o. O segundo é o. Ui. Revenge of the Ninja. Revenge of the Ninja. E o terceiro é o Ninja 3 da Domination. E depois há este, o 1 e o 2, que são bons, não é? Desta trilogia. Sim, mas o, Fran o, Franco Nero, o Franco Nero não convence muito como artista ninja. Como martial artist. Nada, nada. <risos> nada. <risos> Mesmo este, neste filme, quer dizer, este, o Jackson não é propriamente um artista da porrada, não é? Do, do... Pois não, pois não. Ele é até um bocado pacifista. É, é, é. Mas pronto, para, para vos dizer e resumindo, nesta maneira tão concisa de 15 minutos que este ninja americano é de facto está no top daquilo que são os filmes de ninja porque isto é uma área quem se lembra dos anos 80 em que havia centenas de clones, filmes horríveis uh, de ninjas para tentar sacar algum dinheiro à conta deste, deste, deste sucesso uh, precisamente, mas precisamente. Este... e foi o que a Canon fez a Canon descobriu ali um filão e tentou explorá-lo ao máximo inventou, é? mostrou ninjas com cowboys, com tudo e este ninja que nós conhecemos hoje em dia não é? quando se fala Cyborgs, não há Há, há um Terminator, ah. há um Ninja Terminator também, há Ninja Zombie, há tudo. Mas este Sim, conceito... Do, do God, o, Godfrey Ho, o Godfrey Ho deve ser o realizador, eu tenho, eu tenho alguns filmes dele, mas ele é o realizador, ele tem cento e tal filmes na filmografia dele, <risos> e metade dos filmes são ninja, começam pela palavra ninja, portanto, é, é, só, é só adicionar uma palavra a seguir. É um é ninja, criativo. Ninja fundo, qualquer coisa, um ninja criativo. qualquer coisa. Ah, porque isto, quando, quando chegou à altura do, do, dos ninjas, quando os ninjas estavam no topo com esta fama toda, havia filmes que os gajos pegavam neles, faziam, remontavam o filme em que metiam as cenas todas, depois punham uma parte de ninjas no início, uma ninjas no meio, ninjas no fim, merdas que não tinha nada a ver. Por exemplo, era no meio de Nova York, uma cena qualquer no meio de Nova York, um, um policial, de repente estavam os ninjas no meio de uma mata. Uh, que os gajos depois assim à pressão diziam que tinha sido raptada a filha de um gajo que está em Nova Iorque, percebes? Sim, e os gajos faziam centenas de filmes deles. Essa fórmula também foi usada aqui na, em algumas das sequelas aqui do American Ninja. E era a fórmula do Fulci também, não era? Uh, era sim, um filme todo sim. filmado lá num buraco em Itália e depois filmavam 10 minutos em Nova Iorque e está a andar. Era um bocado assim. Este, este, <risos> para mim, este, este foi o meu primeiro filme ninja de sempre. Foi o primeiro filme que eu vi... E lembro-me que foi em casa da minha madrinha, eu devia ter, não sei, talvez 6, 7, 8 anos, 
e, e vi-o todo em francês, não percebendo uma única palavra daquilo que eu estava a ver. Não interessa. Que porque, que interessa? E não interessava, precisamente. <risos> porque eles tinham vindo do Luxemburgo e tinham trazido uma cassete e então é, esse era um dos filmes que eles tinham lá e que nós estávamos eu era um dos mais pequenitos que estava a ver o filme e completamente então, deslumbrado viu, com os olhos viu, a brilhar não é? com, com, uma eração, com uma ereção zita <risos> permanente é, com uma adesão de mijo a chamada adesão de mijo e, é e lembro-me de, de ficar completamente siderado imagem, obrigado. a ver a ver, <risos> calções. A ver opa, aquelas proezas que eu não sei, que são quase sobre-humanas quase de super-herói, não é? Porque os gajos evaporavam, de repente atiravam uma cena qualquer ao chão, fazia uma névoa de fumo e os gajos desapareciam e camuflarem-se. Ah, já é... sei, mas era tipo a tirar a granada sim, de fumo. Sim, sim, sim. Quando aquela montagem sim, deles exatamente. lá naquela a magia, coisa de treino, A magia é? é só no fim, sim. Né? com aquele velho. Mas sim, sim. aquela cena do fumo é sempre. É do fumo, sim. É, agora, uma coisa que me surpreendia sempre era quando eles estavam tipo enterrados num buraco qualquer, é como é que eles sabiam que os gajos passariam naquele sítio para os gajos, tipo, de repente saltarem do buraco Era onde estavam estava o caminho trilhado, pá, o caminho. não é? E há quanto tempo é que eles estariam lá à espera, nessa eventualidade, do gajo lá passar e eles saírem de, de, do chão? Da toca. Até podia haver ah, um documentário dos gajos com uma pá fazendo os buracos no chão. A vida de ninja Exatamente. é muito complicada. Estou aqui dentro um treino, da um manhã, treino ninja. a fazer um buraco para me esconder. É, é em qual dos James Bond? Meditação que ele... para conseguirem estar sem quietinhos é, muito tempo, não é? Para qual dos James Bond é que ele vai ao quieto? Japão? Há um James Bond que ele vai ao Japão e tenta lhe rapar os pelos do peito e o gajo diz que não. O ocidental precisa dos pelos no peito. É, é aquele James Bond que, há, que é quando abre o vulcão, não é? Que o vulcão abre uma Exatamente. tampa. Epa, abre uma é tampa é e tem lá uma base do mau, não é? A base do mau. Epa. Clichê do James Bond. Pronto, mas é dos primeiros, mas é, isso é Sean Connery. Mas há, lá, há lá uma cena de treinos. O, o, nós só, até então só tínhamos visto o James Bond entrar no quartel-general do Q a ver lá os gajos a testarem os gadgets. Mas aí no Japão nós entramos no, num quartel general em que vemos os, os ninjas todos lá. Sim, com os bombos, é, se... eu bater com um bombo e o caralho. Exatamente. Ninjas pá. às cores, brancos. É a vida também. deles. É a vida e, deles. Com, e, e com as estrelas, Epa, como se aquilo fosse uma coisa da quotidiana normal. Não, é é uma normal. fábrica, tu podes chegar lá e comprar 50 ninjas, não é? Escolhes o ninja que queres. E leva. Não há, uns, não há uns que morrem no American Ninja, que ele está lá só. Tu, anda cá. Sim, sim, para uma... é. e, só para... e o gajo morre, tipo, mata-o, mata-o ali. Epa, é descartável, leva. Epa, eu agora de repente lembrei-me de um que eu na altura adorei, mas, mas porque era uma, coisa, era uma coisa do seu tempo e só funcionou naquele tempo e, e nunca mais voltaria a funcionar que era o Ninja de Beverly Hills com, com, com o Farley ah, sim, sim, sim. que era a salsicha, a salsicha humana, não é? Sim, como é que eles chamavam o gajo? Assim. até o, a capa é o gajo a dar um salto não é? assim com as pernas Opa, o filme não é nada de especial, mas na altura eu curti melhor aquele filme, mas pronto, lá está era, era um, um Ninja desastrado eu acho que naquela cena do Kung Fu ah, é, Panda é tipo o, o Panda, não é? Sim, o Kung, sim, Fu, Kung Fu Panda, Panda é, um é, é um bocadinho inspirado no gajo Opa, o Ninja americano o Ninja americano é aquele filme que traz este, como é que se chama o ator principal? o... O Dudikoff, Dudikoff, Michael Dudikoff, Dudikoff. Que é, é um tijolãozão de ator, não é? O gajo é uma coisa intratável. Mesmo, é, é, é. mesmo para este... estás, a ver, estás a ver a divisão de honra, não é? Tu tens, tu tens o, o, o Van Damme, mandou ali pela primeira liga e desceu agora à, à segunda divisão. O distrital. O, o, não, o Dudikoff é que nunca passou da distrital, estás a perceber? Não, não. É, é essa a divisão. Até porque o gajo houve uma fase que, de, que fez um e o dois, não é? Depois desistiu, disse que não queria sim. fazer mais filmes de ninja. Sim, sim, sim. Deve ter, não queria um typecast. Exato. É, é, eles começam é, 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 a, a achar-se melhor do que aquilo que são. Não, 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 não. Eu vou tentar outras coisas. <risos> Quando ele nem sequer percebia nada de artes marciais. Nada. Vocês lembram-se da, da, da cena em que ele conhece o, o, o personagem do Steve James sim, como, em que eles andam ali um, um bocadinho um à balde, batatada? Um balde na cabeça para... Exatamente. É, pá, é eu... aquele tipo de merdas que eu não percebo, de andar uma porrada, a luta Exatamente. acaba, ah, pá, dá cá um abraço, mas, 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 mas olha, mas aconteceu uma coisa muito parecida no ciclo. É, pá, isso é, é real, claro. claro, claro que é, sim. é real. Eu andei a batatada. Oh, mas, mas foi uma cena que foi tal e qual uh, tipo a, a cena do filme onde é a batatada com um gajo e depois no final ficámos amigos porque basicamente <risos> nós demos o nosso melhor nós demos o nosso melhor e eu tentei, epá, dei o máximo porrada uh, que pude dar àquele gajo e ele fez o mesmo e no final epá, ficámos ali Contentes os dois partidos, um epá, fantástico. invictos mas percebemos que tínhamos um, um adversário à, à nossa frente que era merecedor do nosso respeito e, e, epá, e olha, decidimos ficar amigos que era, era melhor do que andámos à batatada todos os dias 
ainda hoje, basicamente. Ainda hoje vivem juntos, não é? Exatamente, Exatamente. só para breve também. Já adotaram nunca três, mais vi, três crianças. Nunca mais vi o gajo, não faço a mínima ideia de onde é que o gajo te para agora. A soldier on a suicide mission. They have been sent to paradise. Excuse me, man. Wow. To defeat a conspiracy. Dois anos depois, não é? Temos uh, pá, o, o, o filão. Há que explorar o filão e vamos escavar um bocadinho mais fundo. Uh, o Sam Firstenberg regressa para realizar o 2. Só que nesta vez, desta vez é um ninja americano, como nós já falámos. Ele, ele já, não regressa, já não regressa porque já tinha vindo. Uh, Dudikoff <risos> não e... em Portugal <risos> e Steve James uh, voltam também só que desta vez eles, eles vão para a África do Sul fazer de conta que estão nas Caraíbas mas nunca mais lá saíram então Joe vai investigar o desaparecimento de vários marinos e depressa percebe que o raptor tem intenções maléficas a par dos marinos o vilão ninguém estava o, à espera o vilão leão, o vilão leão rapta também um cientista capaz de transformar os soldados num exército de ninjas mutantes. Exatamente. Bem, isto que é eu o... agora, agora sou... Eu não vi o dois, mas isto está a melhorar. Não, não, isto é, é, eu digo-vos é, uma coisa. É um twist. Isto para mim, é um twist é, isto para mim podia, ser, podia ser a premissa de um filme das tartarugas ninja. Exato. E ia dar ao mesmo. Sim. Isto desta vez são ninjas mutantes, não é um ninja qualquer. Mutantes, um exatamente. Um Qual é a mutação dizer, um, aqui? São super, um ninja normal. super guerreiros, tipo o Capitão América, não. mas em ninja. Mas isto depois são ninjas quando tu vês aquele, tem sempre aquela montagem inicial lá no campo, não é? Que tu vês que os gajos são fodidos, mais para além de fodidos. Mas depois, no fim, quando andam uma porrada lá com o nosso American Ninja, o gajo só para lhes pagar e eles desmaiam todos ao mesmo tempo, não é? A mutação. Não, isso, isso é só para nós, é para relativo, que nós o público é? saibamos o quão poderoso ele é. Este American Ninja 2 tem duas coisas porreiras. Tem muita ação, não é? Só tem muita porrada. Tem mais. Não, em relação em upgrades, o nível dos upgrades em relação ao. É um filme que tem muita porrada, tem muita ação e além disso tem uh, comédia, não é? Que o primeiro não tinha tanto. Tem lá uma luta de bar que parece o, uma cena do Bud Spencer e o Terence Hill. Logo no início, <risos> não é? Que os gajos caem e o gajo salta para trás do balcão, anda à porrada e tenta engatar gajas enquanto batem pessoas. Esse tipo de, <risos> esse tipo de ação. E pronto, faz-me lembrar muito isso que é um slapstick. Depois vão buscar o capitão deles, não é? Com o carro todo partido e pronto. É, tem, tem humor, tem humor. Quem é o nosso convidado? Vocês nunca ouviram falar em Sam Furstenberg, mas o gajo... Nunca ouvi. Ah, não, quem é que o Sam, nunca o Sam ouviu? Furstenberg já anda aí, já há muitos anos, ele agora anda aposentado. Uh, mas o Sam Furstenberg... É carpinteiro. É verdade, é, é reformado, mas é carpinteiro, não é? Ele restaura mobília antiga e coisas assim do género. Que é, que é um realizador que é especializado em ninjas e em filmes de breakdance. O Sam Firstenberg, ele, ele é, é da velha guarda, de, ele está, está naquele, nos primórdios da, da Canon e ele passou a ser o gajo a quem deveria se ir ter com quando se queria fazer um filme de ninjas, porque é, esse género caiu-lhe para quedas no colo. É, ele é um ele, fixe, ele não, ele não sabia dizer que não. Ele Aliás, quando, que quando ele nem sequer percebia nada de, de artes marciais yeah. nem de filmes de ninjas. E acabou por criar aqui um, um filme que acabou por, acabou por se tornar numa referência de, dos filmes de ninja de, do Ocidente. Bem, ele vai contar tudo na, na entrevista, por isso vamos ouvir com atenção. E, e nós com o Pedro voltamos a seguir, para falar no resto. Claro, ainda, falta falta muito, muito, falta ainda há muita há coisa muita, para muito falar. Caminho para há muito caminho para trilhar. Hello Sam, how are you? Thank you for being on our podcast. I'm happy podcast and I feel fantastic. Oh, that's that's great. You you are in your 70s, right? A few days ago I became 70 years old. Okay, so are you afraid of coronavirus or, or what? <laughs> no, I'm not afraid of anything. <laughs> I'm so happy to to have the the pleasure to to talk to you. Because Paulo uh, is a I fan. Go... He, he, yeah, he, he's yeah, super yeah. excited. He's, he doesn't want to show it, but he's <laughs> like uh, on the edge. <laughs> I, I grew up watching watching your your films uh, and many other Canon films. And I have to say that the American Ninja uh, was the first uh, my my first uh, Ninja uh, experience. It was rented. It was rented by a cousin of mine. Uh, and uh, it, it has uh, it had such a huge impact o o on me uh, because back then I was uh, seven or eight years old, <laughs> and the second ninja film that I saw was The Domination. Both uh. films from you. <laughs> <laughs> One question: Are you Polish or Israeli? I I'm, I'm Israeli. I was born in Poland, 
Okay. But when I was six months old, I was already in Jerusalem. Okay, okay. <laughs> so okay. I don't have any memories from Poland. Of I, course. I understand very little Polish. I'm Israeli. I don't remember any other any other country before Israel. And uh, Hebrew is my native tongue. Is my okay. It, it makes sense. You, you, both your parents are, are, are um, uh, Israeli, right? Yeah, yeah. But they okay. came from okay. Poland. You know, we all yeah. came from Poland. Uh, what motivated you to go to America and study cinema? Uh, I will tell you. When I was a, a, a young kid, like the, the story you told me about American Ninja, but at the time there was no video. It was in the 50s. I was born in 50, so when I was 7, 8, 9, 1957, 1958, 1959, uh, I lived in a, in a neighborhood in Jerusalem, and there was a local neighborhood cinema. And in this cinema, in the afternoon, they showed two movies in one bill. So it was especially for the children, mm -hmm. for the kids. And they changed every week, they changed the two movies. So... <laughs> Every week, I was religiously, I was going to this theater to see two movies uh, in the afternoon, after school. Most of the movies, most of the movies, 90% were Hollywood, American Hollywood movies. Once in a while, there was a Turkish, uh, I mean, uh, there might be a Turkish movie, uh, Italians, a lot of Italian movies, at the time, French movies, but the majority was American movies. Western, crime drama, same here. Uh, action, World War II movie, musicals, this kind of movies. And that's how I grew up with American cinema. <laughs> Fell in love with American Hollywood cinema. I, <laughs> at this age, when you form, more or less, you form your uh, taste, 16, 17, 18, I did not like Fellini, I did not like <laughs> European yeah. cinema. Action, uh, action <laughs> drama. American action driven films. films. So yeah, when time course. came, I served in the army. In Israel, the uh, uh, serving in the military is it's mandatory. Yeah. Between 18 and 21, three years in the military. And uh, wh wh when I finished, I, I, this is what I had in mind that I want to get into cinema, to study cinema. And uh, there was no. Uh, many people, many young Israeli who wanted to study cinema at the time, they either went to England. The, the school yeah. in London, the film school in London, or to France, to Paris, to study cinema in Paris. Uh, they yeah. wanted to be Godards, do, they wanted to be Fellinis. They do, you, to... do you know Avi Nesher? Sure, I know Avi Nesher. I think he's, he studied, he studied in, um, uh, in London before he, oh, he well, went to... Yeah, many, many. Yeah. Was Davidson studied in London. Yeah, yeah, yeah. Any Israeli director. But I didn't have doubt. I wanted to go to Hollywood. I want. I love American cinema. I always like. American Lucky for cinema. you because uh, the guy from uh, Canon was not not Canon. Uh, Joran Globus was also Israeli, yeah, yeah. right? <laughs> yeah, yeah, yeah. Menahem, 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 Joran Globus. By the way, even if you go back 10 years earlier, I went to Hollywood. It was 1972. 71, 71, mm -hmm. I was 21 years old. Menachem Golan was in America also studying cinema in New York. So, so you were a part of the, of the Canon Films phenomena. How did you meet Menachem Golan and Yoram Gol Globus? Uh, 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 so we are going to the same, uh, same time, 1972, 1973. I came to Los Angeles and I enrolled in film school, in a college, in film school, and I was a film student. And by then, I everybody, almost every Israeli knew the, the name Menachem Golan because he made Israeli movies, and, and he was the type of character that he put his name before the title, before the name of the stars of the movie. <laughs> yeah. It was always a Menachem Golan movie. Yeah. He was, Same here. Uh, we have this producer called Paulo Branco. His name appears before everything else in the movie. <laughs> exactly, exactly, exactly. <laughs> Nahum Golan was like Branco. And, and uh, uh, so I heard his name. I never met him in Israel before I came to Hollywood. I, I knew about him. I heard his name. Of course, everybody, almost every Israeli. He made a lot of Israeli movies, Hebrew movies. And I was a student here, and he uh, was about to make a, his first directorial uh, producing and directing movie in Hollywood. I, I went, to, uh, I was invited to a party just 
regular New Year's Eve party, and I was introduced. Somebody told me, this is Menachem Golan. I started to talk with him. I'm a film student, etc., etc. And then he tells me, I'm making a movie here now in Hollywood with Tony Cortis. The name of the movie is Lepke. It's a, it was a gangster movie. Yeah, yeah. And I, I asked, can I, start, can I work with you? And he agreed. And that's how we got to know each other. I, I, I got a board. I started to work with them. I was a general uh, assistant, you know, just mm-hmm. pr- basically bringing coffee. <laughs> 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 I became, basically, I became assistant director with this company, with, the, with those two guys. Uh, years later, 1979, I came back, uh, and some of the movies were done in Israel. Some of them here, some in Israel. 1979, I came back to Los Angeles, to Hollywood, to go to school again, a master degree, film school. By then, I already directed one feature when I was in yeah. school, in, my, in, uh, in this uh, master degree. And they... I brought it to them. I knew them for many years by now, and they distributed, they took this movie for distribution. And that's how our, our relationship moved from, be, from me being assistant director in this company to becoming a director. Uh, so, so how did you uh, went from making uh, your first film, first film school of drama, to making a ninja film? By accident. <laughs> <laughs> they made a movie which was called Enter the Ninja. With Franco yeah. Nero yeah. and Shoka Sugi. Mm-hmm. This was directed by Menachem Golan. He was the head of the company and he is a director. He directed it. And, uh, you know, they finished it and they sold it. It was kind of a, okay, moderate success, a little bit. And they wanted to do a sequel with Shoka Sugi. They liked Kasugi very much. But Menachem Golan, who directed Enter the Ninja, did not want to direct Revenge of the Ninja. Maybe he was too busy with the company, building a company. And I just finished the movie. So they turned to me. They, they asked me, can you... You were available. I was available. I was in the basically. corridor, basically. I was walking in the corridor of the company. Let's and give something this to movie. this kid to do. That's it. Can you do a movie, action movie? So I said, of course I will direct a movie. And they saw that I can... And basically, I can put together a movie, 90 mm-hmm. minutes of story. Yeah. You <laughs> have the skill, at least. Camera, I know how to put it in editing. I know how to add the music. So basically, I can, make a, I can put together a story. A question they asked me, can you do action? Of course, we saw you can direct a movie. Okay, you can direct a movie. Can you put together an action movie? And, uh, you know, I'm a young director, and uh, I, I, I'm looking for a chance. I can do anything. To, <laughs> yes. What am I going to say? Of course, I told them, of course, I can make action. Don't you worry. Uh, and, and that's how I got involved in action, by accident. And, and it so happened that it was martial art. It was ninja. Uh, it was not my choice. It was an accident. Uh, and so you became a ninja expert filmmaker. The guy to go to when you wanted to make a ninja film. <laughs> <laughs> But I, uh, listen, I learned everything I learned about ninja and ninjitsu and the subject in the beginning was from Shokasugi. Shokasugi yeah. was my teacher and, and he introduced me. He showed me, he, he showed me those uh, 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 Hong Kong movies, the Chinese martial art movies, and he recommended a few books and he, he told me about the weapon and about, so everything I know about ninja came from Shokasugi mm-hmm. in the beginning. So American Ninja came to you. Menachem Golan, the head of the company, after we did the Revenge of the Ninja and we made the Ninja 3, the domination, suddenly he called me one day to his office and he said, I have an idea. Oh, let's make something different. Now he's American. <laughs> he's an American Ninja. Okay. If you think about it, first you think about it, it's a ridiculous idea. Totally ridiculous idea. Because the whole ninja thing is connected, the ninja genre is connected to Japan, Japanese ninja. Yeah. It's always with But Japan. He's, he's and suddenly this comes this producer and he wants to make American ninja. But he started the fashion with it. Because uh, later on, you, you had uh, American Samurai that you directed. 
but uh, uh, very other uh, filmmakers made uh, American versions uh, of um, martial arts uh, that were strictly uh, Hong Kong made or Japanese made. Yeah, and, and think about it, the, the Ninja Turtles, they are Americans. <laughs> yeah. 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 They, they eat are pizza. Like American turtles. It's a know? gold mine, it's a gold mine. You want mine. something more American than yeah. that? Well, so this it. idea was ridiculous, but it was genius. Yeah, 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 of course it was. So we took it, uh, so again, it fell into my lap. Uh, I continued. By then I was. I already did two Ninja movies, so, you know, kind of, as you say, I was kind of the expert, the, the go-to <laughs> for this kind of movies. And we took it from uh, yeah. from this idea, and now we figured out how do we turn the whole thing upside down, turn it around to become an American subject, and not a Japanese subject anymore. So then enters Michael Dudikoff. I learned one thing when we did Reve when we did Ninja Three: The Domination. Okay. The first movie, Revenge of the Ninja, I had Sho Kasugi. He was martial artist. His people came with him. My stunt coordinator, the stunt coordinator, Steve Lambert, was martial artist. I was surrounded by martial artists, people, they knew what they were doing. When we did, when we were casting for event, for Ninja 3, the domination, we needed a woman, a woman. And so we, you know, I spoke with the expert and we decided that either we find a martial artist, female, or a dancer. Okay. Because a dancer can pick up the, the, the moves very quickly. Mm -hmm. And if if somebody is teaching her, she will pick up the move. And so so was the case. We found Lucinda Dickey. She was a dancer, and I I saw that it's very easy if they teach her the moves of the martial art, she can pick it up quickly, because she was a dancer. When we went to American Ninja, so this was the decision. Either uh, first of all, we decided to have open call. Open call means that everyone can apply for the for the job anyone actor non-actor martial artist anyone can come in and we knew all we need is either a martial artist or somebody very very athletic that can pick up the moves quickly we liked i especially especially me i liked my michael dudikov the best of all of them and uh, michael is very very athletic but he had the look he had the attitude And this was more important. It was a James Deanish type of a character, a reluctant hero, somebody who doesn't want to get involved. Yeah, and, yeah. And, 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 and then in the casting, Michael, the way I saw it, the way I saw it, Michael was the, the character that we created on the screen. He was it. He was the embodiment of this character. Tell me, is it true that uh, Chuck Norris was uh, at one point uh, attached to the project? It was. It's true. Nothing to do with me. The, the the reason we all know it because there is a poster, there is a Canon poster, yeah, American yeah. Ninja, with a picture yeah, of Chuck they Norris. They started promoting the movie before the, there there was even oh, a script. That, I think. Yeah, this was a this was a Canon Canon system. They it used was to normal. promote movies okay. before they had script even. <laughs> And my name is a director, so there is a poster. It's in the book that uh, uh, Sidelman just uh, you know Sidelman just put together this book. Uh, You know, stories from the trenches. Oh, okay. oh man, and, and I, I have to get that one. Okay. I never met Chuck Norris before, and there was no discussion. <laughs> uh, from what I heard, the story that I heard, that he rejected it right away. He didn't yeah. want to be. Hmm. He didn't he, want to be any ninja. Okay. With, with his face, face with, with, yeah, with his face covered. covered. Yeah, um, that's what I heard. Yeah, uh, the the film was shot in, in the Philippines, obviously for budget reasons. How was it like to to film in the Philippines? Let, let's put it this way. There is no place in the world making movies like in Hollywood. There is nothing. Uh, here in Hollywood is the easiest and the best way to make movies. Mm -hmm. Because of the manpower, because of the expertise, because of the equipment, because everything is here in Hollywood. So that's it. Mm -hmm. So the minute you go out of Hollywood, it's already a challenge if you want to make a Hollywood-looking movie. But luckily, in the Philippines, They just finished the movie with Coppola. Yeah, uh, yeah. Apocalypse that, now? That, Apocalypse. That they was the main reason. Apocalypse. Because they had many trouble with the, with the climate. Because no, it, it, so it's, it's a hot climate. Our story, the story of American Ninja is a hot climate movie. We didn't have any problem. It's hot every day, you know. It's, 
42, 40, 42, 43 Celsius <laughs> yeah, yeah. every day. But Michael Dudnikov, he had, he had malaria, right? He, he got malaria that's, there. That's, uh, he got something. I, I, I'm not a doctor. I don't know if it was malaria, but Michael got something. So it's yeah. hot and humid and jungle. Uh, so if, if people have problems with heat, it's a problem. Of course, it's a little bit more difficult for action. The, the stunt people, they have to, to work in the heat, in the sun. They have to drink a lot. People forget to drink. They have a problem. But <laughs> that's the only problem is the heat. It's hot. Personally, I love heat, so I had no problem. You cannot make a winter story or a snow story in the Philippines. Yeah. <laughs> Let's put it this way. But, but luckily, the crew was excellent. The crew, we had the crew that just finished Apocalypse Now, and they joined us. Mm-hmm. They already they worked six months on this big, huge budget movie. Yeah. So the expertise was there. The crew is very big. There is a system of working in, in And the probably Philippines. cheaper also yeah, much yeah, cheaper that's yeah. the reason canon decided to go to the film yeah. you know yeah. the manpower is much 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 cheaper so working on the script the challenge was to adapt the story i believe in american stories i i do believe that when you make action movies <laughs> the movies have to be american story mm-hmm. uh, those are the successful movies especially in action all over the world So our challenge was how do you write an American story but it's in the Philippines and 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 we resolved it with the through the military yeah, yeah. Milita- American it, military American base, base on the Philippines yeah. Yeah. Were, at, yeah. at that time there were many bases in the Philippines so I went on on a little research to find the bad guys lair uh, and the climatic fight scene location yes okay. and, uh, and thanks to Google Maps and some dudes on TripAdvisor I discovered the The background uh, is Mount Batulao in, in the Philippines. That's it. You know how many people are asking me, thank you. <laughs> you know how many people are asking me where, where it was and I forgot. Now you remind me the name. <laughs> it was a little hill. I can, uh, yeah. I can <laughs> give you... I Batula, can, that was the place, exactly. It's Mount Batulao. I can give you the exact coordinates uh, from the building where you shot. Yeah. I th- know where it is. Please, you send me in a, later in the message. I'll send Wonderful. you. Yeah. There is no, it's not, there is no town, no city around, nothing. No, no, no the, the place, the, the, the building, that the, the house where they fight and everything, it's not there anymore. It's an abandoned ruin. Wow. Uh, but we can still spot the pool, though. Uh, we wow. can, it was a, some rich man house. It was a villa. It was a villa yeah, of some yeah, rich yeah. man. Today, there's a golf course right on the other side of the, of the street. Uh, but the place it's still visible the there's the, the pool is still there for example so yeah i'll give yeah, you and the there was a lake behind the, and, and there is a lake i think yeah yeah, yeah, wow. yeah. Interesting. <laughs> so um <laughs> another another question uh, you saw romancing the stone before shooting this film right listen uh, again i love the big budget american action adventure mm-hmm. i love it I, and i saw and of course you know we wanted to talking about <laughs> <laughs> about imitation when you, you when you see the the movie ninja three the domination there are so many yeah. exorcists poltergeists everything is inside flesh dance <laughs> because i am <laughs> only uh, commenting this because i just saw the movie the other day paulo is like the fan i'm just a newbie here <laughs> i'm discovering uh, uh, and there's a couple of things i don't get uh, i i don't i i think they don't really fit in this movie like for example the disappearing ninja What is yeah. that? Why <laughs> disappearing ninja all of a sudden? Uh, 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 disappearing ninja is part of the ninja legacy, the, yeah. the ninjitsu, the ninja... The mythology. The, mythology. the mystical story about the ninja. Yeah. yeah, but it's the only one. It's just a scene. They, they goes away and the rest yeah. of the, the ninjas just lying there on the floor. Yeah. Supposedly, supposedly the ninja know how to disappear. They, yeah. they, they are the master of the sky, okay. master of uh, camouflage. When, when yeah. you achieve a certain level in the ninja oh, okay. community, so that was that's the an best. expertise. Yeah, 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 that was the expert was on the, the group. Ninja <laughs> of the, of the bunch. Yeah, this is yeah. the legend. The, 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 they are the masters of the skies. <laughs> okay. And what about that laser gun we see shooting only once? Ah, <laughs> when I entered this movie making, this action movie making, My intention was not to make Hong Kong movies or pure uh, martial art movies. I wanted to make James Bond. You know, I, <laughs> I wanted to make okay. Romancing the Storm. So, yeah. but it, my material was martial art, ninjitsu, ninja. So I decided to 
hybrid to make it it's kind of a mixture of so-called Hollywood action, Western action with Eastern action, mix them together. So they let it through a laser, just Western <laughs> flavor <laughs> to <laughs> the whole thing. So, with the, you know, and there are many other th- other things which are not in the movie because we cut them out. But we tried like all what? kind of things, laser, <laughs> like <what>? climbing, <laughs> uh, you know, bomb. We tried things which are not traditional, uh, not traditional uh, ninja yeah. uh, thing. Did you expect the film to be so successful? No. The, the, <laughs> to the be short honest. answer is no. <laughs> But it was an independent company. Canon is not a studio. It's not a major studio. We were in an independent environment, low budget. So we, we treated American Ninja in the same way. Okay, it's a medium budget movie. We have a good, good uh, uh, elements here. And it's going to be kind of a... The same type of success but when we started to see the the daily you know we see the day the what we film we see it two or three days later because mm-hmm. everything was on film not on video <laughs> yeah and we started to see the persona of michael dudikoff on the screen the relationship between michael and steve james there was something special i i must admit from the beginning there was something special that we realized that we felt on the screen chemistry in any case we never in our dreams in our wildest dream we didn't think that it will become what it is mm-hmm. yeah american yeah. ninja now now it's like 35 years old more than 35 years old and it's still going strong this is phenomenal the the first one was such a su- success that uh, it had to be a sequel uh, and uh, you went to south africa to shoot it why why did you choose this location This is a financial, again, it's a financial decision. At the time, you know, American Ninja came out, was immediately big success, and, ca- and the company wanted to capitalize. And, uh, and, and in between, I was busy. We, we, uh, we made the movie Avenging Force. We didn't yeah. know, you know, when we finished the editing of American Ninja, the, nobody knew that the type of the success that it would be. And they sent me to New Orleans to do the movie Avenging Force. When we were new and the same actors with Michael Dudikoff, with Steve James, and we are there in New Orleans shooting another movie. And now we start to hear about the success of American Ninja while we are busy with another movie. So they decide, we went to South Africa just as a financial location. The story does not play, take place in South Africa. The story is in some Caribbean, exotic Caribbean island. Which one is your favorite, Sam? The first American Ninja or the second one? No, I, I like the first American Ninja better. I'll tell you, and, and there is a reason. It's a story reason, really a, a, a story reason. In the first movie, the hero, American Ninja, Joe, Joe Armstrong, he, he enters the story as somebody who does not want trouble. He doesn't want to fight with anything, with anybody. He doesn't have a goal, just like in the movie High Noon, the Western High Noon. The hero doesn't want to do anything. He doesn't want to be involved in any trouble. Mm-hmm. He has a certain values, moral values, and because of the circumstances of the story, what happened in the story, he's being pulled because of his values. Mm-hmm. He's being pulled into the action, into the story, and now he has to save himself and save the surrounding. Mm-hmm. So that's the same principle of High Noon. In American Ninja one. 2, yeah. they, they come with a mission. They have a mission, Michael and Steve, Joe Armstrong, that they come to the, into the story, they have already a mission. They have to find out something. That's why I like the first one. It's much more sophisticated story. And it's a naive, has a naive uh, love story. I, I, I really like this love story between Michael and Judy Aronson, which is a naive, young a uh, teenager type of uh, yeah she's story. not she's not uh, sexualized like most uh, girls in the movies were at the time right absolutely it, it's it, it's a naive it's a real love relationship love story and there is fantastic developing story between uh, Michael Dudikoff and Steve James buddy buddy yeah. two two you know two men who develop Got friends trust. Fi- fighting <laughs> and friends yeah, fighting all of the sudden the and then they develop <laughs> trust in each okay. other <laughs> There is a big uh, base, fan base for American Ninja 2, but the, the popularity of the first American Ninja is unbelievable around yeah. the world. And with young, even with young people today, I get emails 
I just yesterday I got an email from a father that saw the movie with, with his, his son. son. <laughs> <laughs> with the, he said, I, I showed it to, to the second generation. I, I don't know if you know this, but in Portugal, the first film was uh, um, here distributed as the return of the, the American Ninja. Okay. Yeah, yeah, yeah. That, yeah. that is that's because they didn't know that uh, there was going to be a second one. Oh. <laughs> so, <laughs> because when the second one came, they don't know w- w- what are we going to call it now, and they <laughs> call it an, an American, American Ninja. Return of the return. <laughs> no, it's, it's yeah. an American Ninja. The second one here. Maybe they thought the American Ninja was a sequel to something that was e- existing previously. I don't know. Titles yeah. at that no, time I, were I, very, very it was, confusing. Yeah, a little bit because Canon film Revenge of the Ninja, Ninja 3, The Domination. Yes, you know. You're right, you're right. Okay, Sam, uh, this was a pleasure. Thank you so much for talking with oh, us. F- for uh, having the time. No, no, but now you have so much time. Yeah, so. Everyone has a little more time than usual. But yeah. This is one case that we have to thank coronavirus for to, to have Make the pleasure to... <laughs> yeah, and to, uh, Sam, please, to to you. Uh, you have to promise us to come back and talk with us because we want to talk about CyberCop. I will. It was a pleasure. And we, whenever you want, I will be back with you on the next episode. That's fine. Okay. And uh, and hello and, and regards to all your listeners. Okay. Thank you very much. Thank you, Thank you very much, Sam. Estamos de volta aqui ao Sofá do VHS com o nosso convidado Pedro Cinema Chunga. Depois desta maravilhosa entrevista que me pôs lágrimas nos olhos. É, é um porreiro, não é? Gostaste é, de ver é, é, é. é um fechol. É, é sim senhor, é sim senhor. Olha, Aliás, vocês, dele... quem, quem, quem quiser ver o gajo em grande, em, grande, em grande destaque é naquele documentário da Canon que estreou há uns anos atrás. O, ah, o Electric, Electric Boogaloo, não é? O... Sim, sim. O way of the ninja is a world of mystery and only the best can master its secrets. Now, a new strength has joined the competition. Representing the United States of America, Sean Cunningham. You made the cover of Inside Crime. Voltamos, voltamos aos ninjas, não é? Com voltamos. o Ninja Americano 3. Desta vez, sim, é o Ninja Americano 3. Está numerado. Uh, só que desta vez, uh, uma produtora zeca sul-africana comprou os direitos do American Ninja à Canon. E com menos orçamento, ah. tentou recriar a mesma fórmula. Os, os direitos de exploração eram desta produtora que iria mais tarde vir a ser a New Image. E então, o orçamento, como era mais reduzido, já não deu para trazer de volta o Michael Dudikoff. Mas já estava fim, uma diva nessa altura. <risos> até, até, até para aquele patamar, não é? Yeah. Mas, mas ele foi brilhantemente substituído pelo versátil David Bradley, que eu, para mim, muito sinceramente, eu acho que ele deveria ter sido o... O ninja americano original. Desde mas, o início. Pronto, isto, isto, exatamente. Mas isto Porque é um eu... gajo que sabe dar porrada e é mais ou menos bom ator, não é? E, exatamente, mas é isso mesmo que eu penso. É que o gajo, eu, acho, eu já o via fazer um filme de drama em que ele não, fez, não, não dava um, um, opá, um único pontapé um nem pontapé que fosse. E o gajo, para mim, pareceu-me convincente, opá, pareceu-me genu- genuinamente um bom ator. Epá, ainda por cima ele é um, um artista marcial consagrado. O Steve James uh, é o único que regressa da, da equipa original para ajudar o novo ninja americano a tomar de assalto uma ilha e agora <risos> é aqui que entra na parte já de comic book onde um cientista maluco cria um vírus para os terroristas usarem como um leverage para ter o mundo como refém por um milhão de dólares <risos> <risos> ok doctor não, mas este, este é um bocado parecido com o anterior não é que é um, são ninjas mutantes e os gajos têm que lá ir desativar não, um exército estes, claro. estes, são, estes são só terroristas estes não são mutantes este são não é um ni- gajo no fim disfarça-se com um fato amarelo parecido com o do Bruce Lee é este não é e anda pois, lá eu, eu agora eu, olha, eu vi o 4 há uns 3 meses o 4 é um que tem andado a passar nos canais de cinema não é Passa muito é capaz vezes. eu apanhei o a dar e é. fiquei a vê-lo pá. é capaz Sim, de ter sido isso também eu <risos> Esse, o 4 é, o, é, é passado numas montanhas e numas merdas tipo Mad Max não é parece umas trilhas não, não é? aquilo é numa é numa pedreira pá ou isso é. <risos> <Uma merda. risos> Bem, nós oficialmente já passámos para o 4. Para o 4, é? Já estamos a falar do 4. Ninja para falar americano 4. O 4 é no meio da África. É, e, há, é. E, e só que há ninjas, não é? Exatamente. É um, é um mas filme aqui. De, de ninguém diria. Mas, mas, eles, mas é muito colorido. É colorido, porque aqui temos várias, várias facções ou vários níveis de ninja. Há, há vários graus de dificuldade. É tipo de videojogos. Parece os jogos sem fronteiras. É, o grau de dificuldade vai aumentando. <risos> se diferenciar. À medida que, vão, que as cor, a cor vai escurecendo. 
E o então, Ninja aqui... bom é o que não tem a cabeça tapada, não é? Que é para saber. Exatamente, exatamente. Que é tipo jogos de futebol, que é uma equipa que joga em tronco nu e outra equipa joga com uma t-shirt. <risos> então, digam-me digam uma coisa, <risos> mesmo à pobre. Digam-me uma coisa, do 3 para o 4 a, a coisa melhor, é isso? Não, é? Não, 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 não. É, é não. mais terrível, é mais terrível. Não. Mas este tem é... o Michael Dudikoff de volta. Se tem, mas tem, não, é mas verdade. Não faz nada, não mas ele, ele faz uma aparição especial e já nem sequer é o super sumo dos ninjas. O gajo agora é, é um ativista da paz, não é? E dá aulas é, aos, aos meninos no deserto. Michael Dudikoff. David Bradley. Together. For the first time. American Ninja 4. Este the filme é o American Ninja 4 The Annihilation. E eu comparo, sem, sem o CGI, que estes gajos nem sequer o orçamento para CGI tinham, ao, ao Mortal Kombat Annihilation. É, é terrível demais. É, é a mesma companhia que comprou os direitos, fez mais um, um, um filme, não é? Tentou explorar o, o tempo que tinha uh, dos direitos do, de exploração e fez mais aqui um filme epá, e, e lá pagou mais um bocadinho de cachê para trazer o Dudikoff de volta ele, ele faz um papel de aparição especial não é? basicamente realizado por Cedric Sandstorm exatamente Sandstorm. e ele, o Steve James já não aparece já, já não regressa ele também viria a morrer pouco tempo depois, acho eu. O, o, eu acho que o David Bradley acaba por Steve compensar... James tem um bigode incrível, deixa, deixa dizer aquilo à parte. Bem, lá, lá na, na África do Sul eles recrutaram vários desalojados e foram então para lá para uma pedreira fazer um filme atroz. Epá, só que mais uma vez nós temos aqui um bando de terroristas que, ó oh Pedro, lembra-me lá, eu acho que eles desta vez raptam a miúda do, do Joe, não é? É, assim, aqui... a, sinopse, a sinopse de MDB diz que dois ninjas americanos juntam-se para combater um exército de terroristas e o seu bando de ninjas. É pá, basicamente. Pois, mas, mas aquilo é, é terrível que é, que é uma descrição que dá para, uh, dá para tudo cá no 30 mundo. filmes daquele ano. <risos> Sim. Eu também vi este filme há pouco tempo, vi todo. E eu lembro-me melhor daquele que vi há 20 ou 30 anos do que desta merda. <risos> não é? Porque aquilo é tudo mal amanhado, não tem ritmo. Nada, nada acontece, nada, zero, anda lá zero. o, o Dudikoff de um lado para o outro e tu às esperas que o gajo dê porrada e o gajo não dá porrada em Nada, ninguém. zero, zero. Então vamos enfrentar vamos. O, o quinto e último ninja americano do, do Bob Bralver. Bob Bralver. Bralver. Desta vez nós, nós temos o Pat Morita, o treinador do Karate Kid, está e aqui. Tem, e também tem uma criança, não é? Uma criança a aprender... A ser ninja. É o short round lá do sítio. Sim, pois. sim. Está sempre é para os putos também poderem ver o filme, não é? Para terem Exatamente. Ele. Até porque este é o tal que é o único que é para PG-13. É o único que os putos podem sim. realmente ver. Pois. Mas aqui é que, há aqui uma grande questão que o, que o Pedro até uh, falou no início: uh, que é este filme não é oficialmente um filme American Ninja. Pois. Porquê? Porque a, a produção, isto era para ser um filme totalmente diferente. Até porque as personagens têm outros nomes que não são os nomes de, uh, das personagens que usavam uh, na saga American Ninja, só que uh, na altura de lançar o, o, os filmes para o mercado de, de aluguer... Espera uh, lá! Pensaram, né? Espera <risos> Exatamente. lá! Exatamente, espera lá! Que ninguém, ninguém vai ver esta porra Tive se isto agora aqui um uma nome, ideia de um nome apelativo, não é? Este podia se ser digo... o American Ninja 5 ou o Karate Kid 16, não é? Podia ser um qualquer... Ou os três ninjas parte 3, ou assim... Não. Por exemplo... <risos> Eu lembro-me de ter visto este filme na RTP, assim, tipo, à uma ou às duas da manhã, tipo, naquela cena que era a sessão da meia-noite ou depois da sessão da meia-noite, uma coisa assim do género. E, eu não, e, e este filme, para mim, está no mesmo patamar que o Kickboxer 5 e que o Bloodsport 4 que é de filmes ou seja filmes que não tem nada a ver mas mesmo rigorosamente nada a ver com o resto que está para trás mas alguém Pai. decidiu pôr-lhe pôr o nome na capa não é? Epá, é, é, é o, o rip-off dos rip-offs que é usar a, a, uma chancela oficial para fazer um rip-off isto, sabe, isto, era, isto era numa altura em que as pessoas alugavam filmes pela capa, não é? E as ouvias ao clube, tu, tu vias a capa eu... da caixa e não, não vias mais nada, sabias lá tu era muito fácil enganar eu, eu, eu era um fã do, do David Bradley desde o Cyborg Cop. E então. Era, <risos> era, era. era. O sim é terrível a todos os níveis. Pá, não há nada que salve este filme. Uh, mas eu acho que tem um, um vilão uh, que é o James Liu. Que é um. O gajo é. Basicamente ele é um duplo. Ele só não é o Van Damme porque não tem. Um, 
uh, a altura ou o aspecto ou, ou a sorte porque este gajo passaram do, do, de coordenador duplos para o vilão principal não é? de um filme da terceira divisão e, e não foi de todo o, o pontapé de saída que ele merecia para, para chegar a outras, a outras esferas não é? do, do mundo dos filmes de ação. E, e com este é aquele, é aquele que tem uma pala tipo pirata no olho? É, é, é. é, 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 é e anda com uma capa. Sim, sim, sim. Opa, mas, tem mas, que aumentar mas, o nível do vilão, não é? Aqui, <risos> raptam a filha de um cientista... Uh, que por sua vez pede ajuda ah, ao David Bradley não para ir salvá-la de um bando de ninjas não. Então, liderados pelo <risos> James Lou. Eu acho que foi, foi por isto, foi por isto que eles mudaram o título para Ninja Americano 5. Opa, temos o David Bradley, temos ninjas outra vez. Fazia todo sentido, não é? O Ninja Americano 5 não faz parte uh, dos packs de, de, dos DVDs, Blu-rays e, e o que seja. A referentes à saga ninja americana okay, não, então, há, gajo, não, há, não há um pack com os 5? não há, não existe, não existe. só Tens lançaram comprar a parte então e chegamos ao fim disto, não é? Pronto, é agradecer ao Pedro, ao Pedro obrigado por Exatamente. ter juntado aqui não, a nós obrigado eu por, por me terem tirado uh, do, do som de beleza do, do, mundo, não é? do, do mundo da droga e do álcool e terem-me aqui a falar convosco se quiserem ganhar o vosso sétimo dano de cinturão negro de fãs super sumos do VHS só têm de nos subscrever no Facebook Instagram, Youtube e iTunes e, e, até, ao nosso, e até ao nosso próximo encontro <risos> nas caldas perceberam? perceberam? <risos>